రాష్ట్రంలో నూతన సచివాలయ నిర్మాణానికి ఈ నెల ఇరవై ఆరు లేదా ఇరవై ఏడవ తేదీలో శంకుస్థాపన చేసే అవకాశాలున్నాయి ఈ నెల చివరన ఈ రెండు రోజుల్లో మంచి ముహూర్తాలున్నాయి ప్రస్తుతం ఉన్న సచివాలయ ప్రాంగణంలోనే నూతన భవనాలను నిర్మించే అంశాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది సచివాలయ నిర్మాణానికి రెండు వేల పదహారులోనే ముంబైకి చెందిన ఆర్కిటెక్ట్ సంస్థ భవన నమూనాను రూపొందించింది సికింద్రాబాద్ లోని బైసన్ పోల్ ప్రాంగణంలో సచివాలయాన్ని నిర్మించాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ భావించారు ఈ ప్రతిపాద దాదాపు తెరమరుగైనట్లే అధికారులు పేర్కొంటున్నారు తాజాగా సచివాలయంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కేటాయించిన భవనాలను తెలంగాణకు ఇచ్చేందుకు ఆ ప్రభుత్వం అంగీకరించింది భవనాలను సైతం ఖాళీ చేసే పనులను చేపట్టింది సచివాలయంలోని అన్ని భవనాలను కూల్చివేసిన తరువాత నిర్మాణం చేపట్టాలనేదే యోచన ప్రాంగణంలోని పోచమ్మ ఆలయం మసీదును ఏం చేయాలో నిర్ణయించాల్సి ఉంది ఎర్రమంజిల్ రహదారులు భవనాల శాఖ పాత భవనాల ప్రాంగణంలో శాసనసభ మందిరాన్ని నిర్మించే విషయాన్ని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది నూతన భవనాల నిర్మాణం విషయంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అధికారులతో త్వరలో సమీక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేయనున్నారు ఈ నెల పదిహేడున హైదరాబాద్ లోని ఎమ్మెల్యేల నూతన క్వార్టర్లు ఇరవై ఒకటవ తేదీన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును ప్రారంభించనున్నారు ఈ రెండు కార్యక్రమాలు పూర్తయిన తరువాత నూతన భవన నిర్మాణంపై సమీక్షించి శంకుస్థాపన తేదీలను ఖరారు చేస్తారన్నది అధికారిక సమాచారంగా ఉంది ముంబైకి చెందిన ప్రముఖ ఆర్కిటెక్ట్ హఫీజ్ కాంట్రాక్టర్ ను అధికారిక ఆర్కిటెక్ట్ కన్సల్టెంట్ గా నియమించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది నెలాఖరులోగా నియామక ఉత్తర్వులు వెలువడే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉండే బెల్ సింబల్ ను క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి అప్డేట్స్ ని మిస్ అవ్వకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ షేర్ ఫాలో ఆన్ ఫేస్బుక్ గూగుల్ ప్లస్ ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ గ్రేట్ తెలంగాణ టీవీ